Buongiorno a tutti e ben trovati con questo nuovo appuntamento con Linea Diretta, l'intervista. Oggi, dopo eh, ampio annuncio di Tito Saratello, che ringrazio di essere qui con noi, eh, neo assessore allo sport, all'ambiente e quindi anche altre deleghe del Comune di Cento, la, ovviamente prima esperienza politica, e quindi una, diciamo, un impegno abbastanza gravoso che ti sei trovato sulle spalle. Eh, non lo vogliamo mettere in difficoltà con uh, le, diciamo, le deleghe dell'ambiente così nei quali, eh, come diciamo prima fuori onda, mh, ne parleremo magari tra qualche mese un pochino più con i piedi per terra, quando eh, diciamo, hai capito ancora meglio un po' la situazione eh, del territorio, perché altrimenti andiamo sulle polemiche clare e così via. Oggi diciamo che eh, non vogliamo fare questo, vogliamo parlare invece di sport. Lo sport a 100 è da sempre stato un, un argomento molto importante, abbiamo tantissime realtà, abbiamo il tennis club, abbiamo un golf club, abbiamo la piscina, abbiamo eh, un percorso vita, abbiamo tante realtà che svolgono attività cosiddette, fra virgolette, minori e quindi volevo capire un po' da, da te eh, qual è così, il, il focus che tu hai fatto in questi mesi eh, sullo sport centenario. Grazie Giuliano sia dell'invito che della possibilità di trattare questo argomento. Per chi mi conosce sa che ho una derivazione sportiva, sono nato insieme alla bicicletta, oggi tra l'altro non l'ho neanche fatta apposta questa maglia qui proprio per inquadrare un attimo da, da dove vengo, una militanza in una società del territorio, da anni, prima sono passato dall'atleta, poi ho avuto l'onore di portare i bambini in giro e adesso sono qui, ovviamente per ovvie ragioni non, no, non faccio più quell'attività. Ho avuto l'occasione e la fortuna e l'onore di conoscere un po' tutto il mondo sportivo centese eh, che opera in vari ambiti, da quello prettamente di mantenimento della salute, della ginnastica per adulti, che è una cosa che prende sempre più piede con mio sommo piacere, perché quando lo sport diventa salute, la salute non è che si interrompe con l'agonismo che fa un ragazzino, una cosa che necessariamente poi negli anni va portata avanti. Come siamo messi? Allora, siamo messi bene da un certo punto di vista, che è quello della vivacità delle situazioni che abbiamo, tantissime realtà, tanta varietà anche, adesso uno stesso bambino che a 100 si affaccia al mondo dello sport ha quasi la possibilità di scegliere di fare qualsiasi cosa. Siamo molto forniti nelle arti marziali, per esempio abbiamo delle scuole fantastiche che operano... Abbiamo l'amico Piero Vigatti. Piero Vigatti, tra l'altro lavorano anche nella disabilità da qualche certo. anno e gli andrebbe fatto un monumento. Può affacciarsi al mondo dell'atletica, anche lì andiamo sull'eccellenza. Nel calcio ormai in tutte le frazioni abbiamo ampia offerta di, di pratica sportiva, sul basket idem... Insomma, dal punto di vista della varietà, della vivacità e dei numeri che continuano ad essere in crescita, siamo messi molto bene. Numeri che crescono, attenzione, a fronte di un calo demografico che sta avvenendo a livello nazionale. Quindi se c'è un calo demografico e un aumento degli iscritti, vuol dire che tra, lo, tra il bacino dei bimbi, sempre più bambini si affacciano al mondo dello sport. Sta avvenendo meno anche quel dato di genere, di genere. Quindi le bambine si approcciano a sport che tipicamente facevano i bimbi e viceversa le società sportive si stanno dimostrando pronte ad offrire anche questa possibilità. Quindi da quel punto di vista nulla da dire. Così come anche dal punto di vista del, della categoria, abbiamo anche un paio di eccellenze sul territorio che insomma, stanno raggiungendo risultati sempre ragguardevoli. L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di partecipare ai playoff di Serie A2. Quindi andiamo anche molto in alto. Adesso tra l'altro a parte a breve la, la stagione della, della trame che l'abbiamo appena presentata, a parte anche la centese calcio, quindi eh, i, diciamo, i due pilastri trainanti a livello diciamo, mediatico eh, ci, siamo, ci stanno dando un po'. A livello di risorsa umana, quindi non abbiamo nulla da, da rimproverare, andiamo dai bimbi ai professionisti agli adulti e ce n'è per tutti. Dal punto di vista strutturale e formale 
abbiamo ancora tanto lavoro da fare sia dal punto di vista di strutture in più che servono sia dal punto di vista della necessità di mettere in mano quelle che esistono vado ad inquadrare alcuni problemi principali che è quello delle palestre un primo respiro l'abbiamo avuto quest'anno grazie all'inaugurazione della nuova palestra della, che è poi della provincia di Ferrara ma in convenzione col comune di Via Rigone quindi è entrato un impianto in più a far parte della possibilità di attività esperibili nel pomeriggio di recente inaugureremo proprio domenica la nuova scuola elementare di Renazzo e avremo anche lì la possibilità di avere una palestra in una sala polivalente diverse candidature a PNRR proprio su questo se tutto andrà bene fra qualche anno cominciamo ad avere su quello un po' più di respiro per le attività indoor sulle attività ehm, all'aperto stiamo in tutti i modi cercando di trovare quella che può essere la soluzione migliore per avere un nuovo campo sportivo andando a fare un'analisi degli iscritti soprattutto sul capoluogo si avverte una certa sofferenza cioè i bimbi non, non riescono ad essere soddisfatti con la quantità di campi gioco che abbiamo a disposizione data anche un po' da come sono realizzati in frazione abbiamo tipicamente spazi più ampi quindi genere un campo sportivo è fatto da due barra tre campi qui abbiamo tanti campi singoli eccetto sullo spallone che è un po' più eh, costituito sul campo allenamento e, e gioco dal punto di vista formale stiamo avviando un grande percorso su quella che è la revisione di tutta la modalità di affidamento e gestione sto lavorando personalmente ad un regolamento di affidamento e gestione degli spazi che è sempre mancato sul territorio e eh, con molta umiltà dico mi sto molto affacciando fuori centro mi sto andando proprio ad incontrare personalmente anche altri amministratori dove che so hanno magari una tradizione sportiva ben consolidata sto andando a vedere come la seguono, come l'hanno impostata come sta andando avanti, ho visto che in tutti i casi hanno una normazione molto forte da parte dell'ente e nel modo di seguirli e nel modo di affidarli questo ci permetterà entro più o meno la prossima estate di avere messo di nuovo a posto e in sesto tutto l'impianto delle convenzioni Stiamo parliamo del, pre, pre, del vecchio proprio financing anche? no no, sto parlando ancora del, delle convenzioni di gestione quindi quella del, della dello stadio, della palestra, del, eh, di qualsiasi impianto sportivo che abbiamo sul territorio, sappiamo che tipicamente ci portiamo dietro un pochettino di arretrato a riguardo. E secondo me il classico sistema di esce la gara di un impianto, lo fido, poi ne faccio, diventa un po' macchinoso per l'ente pubblico e quindi sto lavorando ad un regolamento che poi arriverà nelle sedi proprie, lo analizzeremo chiaramente in condivisione con tutti consiglieri comunali e le società sportive, dopodiché potremo procedere in maniera unitaria e uguale a quella che è l'affidamento degli impianti. Perché è un regolamento e perché procedere in maniera unitaria? Perché io voglio, e questo a scanso di polemica, e non volendo mettere in alcun merito, anzi per sottrarlo anche alla mia di opportunità, vorrei che la gestione dell'impiantistica sportiva fosse sottratta a logiche politiche quindi se io gli impianti li affido tutti insieme in base a dei criteri certi, uniformi la società sa cosa deve fare dentro sa cosa si deve aspettare sa cosa può fare ecco che quella diventa un servizio alla persona perché quello è lo sport è un servizio alla persona esatto. è un servizio alla persona che cammina sulle sue gambe e non è più mercè di è passato tizio, è passato carico, è passato semproni banalmente io voglio che se domani mattina mi capita qualcosa, quella cosa lì deve camminare, altrimenti non ho fatto un buon lavoro se diventa una gestione dipendente solo da me. Mi sembra una buona cosa. Questo è per quanto riguarda gli impianti, quelli di, 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 a non privi di rilevanza economica, no? quelli che la legge definisce privi di rilevanza economica e significa che non c'è lucro da parte di chi l'impianto lo gestisce, ma lo gestisce unicamente al fine di fare attività sportive. Punto di vista strutturale, anche lì ci dividiamo tra alcuni poli di eccellenza, altri che avranno bisogno di un serio rimaneggiamento. Poli di eccellenza abbiamo il palazzetto che è nuovo certo. e un paio di palestre che sono messe meglio degli altri. Un intervento che farei immediatamente, se avessi le, le risorse per farlo, 
rimaneggiare tutti gli apparati tecnologici, soprattutto degli stadi, che è un problema che ci trasciniamo da anni. Luci stadio sono, anche in questo periodo storico, il tema, perché la luce costa, se l'impianto non funziona costa ancora di più e tipicamente dà molto fastidio perché anche gli interventi a riguardo sono consistenti, quindi il focus intanto è su quello. Nella mia gestione vorrei ampliare quella che è la possibilità di intervento durante l'anno, quindi possibilmente all'interno di quella che è la gestione delle convenzioni riuscire ad individuare una piccola parte di risorse che tutti gli anni mi permetterebbe con molta più facilità e agilità ad andare ad intervenire sulle piccole situazioni puntuali che poi sono, diventano dei flagelli qualora per anni non andiamo mai a intervenire. Tipica parete che ha bisogno di una scrostata, di una rentonacata, si è trascinata per anni, come poi purtroppo in alcuni casi abbiamo visto che è successo, diventa a un certo punto qualcosa che non si riprende più. Un regolamento di gestione, d'altra parte, permetterebbe anche di chiarire quelli che sono i rapporti tra noi e chi l'impianto lo usa, di modo che anche la gestione diventi una modalità di conservazione dell'impianto stesso. Su questo mi permetto di dilungarmi in complimenti in alcuni impianti che sembrano Wimbledon. Io vi invito ad andarli a vedere, abbiamo delle società sportive parecchie che fanno dei lavori veramente impeccabili. C'è molta passione. Eh? C'è molta passione, c'è molta passione e, e traspare anche lì dentro. Certo. Questo che cosa sta a significare? Che lo sport non è banalmente insegno al bambino a fare qualcosa, lo è ovunque, ma soprattutto in alcune realtà periferiche diventa il fulcro della socialità. Voi immaginate alcune frazioni del territorio, prima dell'impianto sportivo, sarebbero gli mancherebbe un pezzo, gli mancherebbe una costola. Eh, in realtà, in uno stile di vita diventa salute anche un aggregatore. E, anche aggregatore. e togli, come si suol dire, i ragazzi dalla strada, che è molto importante. Io eh, sai che ti faccio una domanda difficile perché sì. eh, essendo appassionato di nuoto, chi mi conosce sa che io eh, tutte le mattine vado a fare il pesce in piscina e la piscina di Cento è una piscina che ormai ha compiuto credo 45 anni, mi pare una roba del genere e con tutti i limiti del caso, la grande volontà di chi la gestisce che merita un plauso incredibile, sono veramente incomiabili tutti i ragazzi, gli istruttori e tutto quanto, la piscina è veramente tenuta benissimo però purtroppo è una vecchietta di 45 anni 100 meriterebbe, questo lo dico perché sento anche, non faccio nomi, comunque anche gli allenatori che hanno le velleità, sai c'è sempre la, la volontà di se io ho la ragazzina, la ragazzina che potrebbe aspirare ad andare alle Olimpiadi, lì a 100 abbiamo una piscina molto piccola, scarsa, con impianti al limite secondo me della, eh, diciamo, de, della normalità. E per andarsi a allenare serve una piscina magari di 50 metri sono costretti ad andare fuori centro come siamo messi con la piscina di centro? Allora, la piscina è un impianto che per sua natura segue un altro corso rispetto a quelli degli altri non perché dentro non si faccia sport perché è tipicamente un impianto così definito a rilevanza economica solitamente quindi i discorsi che si possono fare in uno stadio non si fanno per una piscina sulla piscina sono arrivate alcune progettualità eh, da, da privati anche che però non potrei stare qui appunto perché sono proposte quindi dei seri discorsi in merito li abbiamo con la consapevolezza di dover andare ancora più forte perché il tema ha un po' una, una data sopra lo sappiamo benissimo quando non c'è bisogno che la racconti a te se tutti i giorni ci vai che sì, da una parte quella della dimensione, ma soprattutto quella dello Stato, un impianto che ha bisogno di un serio rimaneggiamento, l'ultima volta è stata rimaneggiata vent'anni fa, pare quell'ultima concessione, ci sono stati fatti degli interventi, a riguardo abbiamo dei seri eh, ragionamenti in corso. Le piscine poi, eh, faccio il pessimista della situazione, stanno vivendo un periodo storico terribile, due anni di covid prima e i costi energetici ora la piscina è un impianto per sua natura energivoro che deve fare andare le vasche, gli impianti di depurazione, ai dei riscaldamenti e alle docce che vanno per forza di continuo in Italia il 98% delle piscine è pubblico nonostante ciò abbiamo parecchi gestori in sofferenza abbiamo situazioni di gestori 
in giro per l'Italia che stanno pensando quest'anno di dire mortiamo l'anno prossimo. Quindi su quello abbiamo dei seri ragionamenti in corso, consapevoli che sia un po' complicata la partita negli ultimi mesi. Se qualcosa non cambia la partita si complicherà ancora di più. Difficilmente gli enti fanno iniziative di questo tipo da soli, ma accompagnarsi a interventi esterni in questo momento storico sta diventando un po' difficile perché l'investimento è ovviamente molto più rischioso, non abbiamo più le condizioni che potevamo avere tre anni fa, quindi il discorso si è un po' complicato ma esiste, consapevole anche dell'utenza, le piscine di 100 circa 100.000 accessi l'anno. Sì, grosso modo, 100-120 mila. Sì. sì, perché accoglie dal bacino del Bolognese, sappiamo, insomma. Poi lo dico sempre, le persone hanno fatto la piscina, quindi viene apprezzata anche per quello, il pari impianto probabilmente da un'altra parte non andrebbe, perché ha proprio quell'apporto umano che continua a piacere perché fanno un ottimo lavoro. No, sono bravissimi, io lo dico perché li vedo ogni mattina e sono veramente incomiabili, come ragazzi, eh, ripeto, con una macchina così vecchia riescono ancora a gareggiare e a tenere in piedi un servizio secondo me eh, all'altezza. Ecco. Eh, Parlando di piscina, che quindi mi pare di aver capito che stiamo a vedere un po' alla finestra che cosa succede dal punto di vista eh, dei costi eh, energetici e quello che succederà in ambito internazionale, purtroppo ci toccherà eh, in qualche modo, speriamo che migliori. Eh, quello che mi interessava capire, visto anche quello che mi chiedono anche tutti quelli che vedo quando frequento il, il golf, quando frequento il tennis, quando frequento la piscina, eh, abbiamo una... una una zona sportiva che è veramente molto molto mh, scarsa, una zona sportiva con un parcheggio in mezzo, quindi una cosa un po' eh, negli anni è stata costruita in questa maniera eh, e forse meriterebbe, molti lo dicono, una rivisitazione completa. È chiaro che come dicevi tu bisogna che intervengano i privati, perché sì. nessuno si sogna certo. di fare un diciamo, rimaneggiamento generale di un impianto sportivo da parte del pubblico, ecco questo è, mi sembra di sì, Il PNRR da questo punto di vista, qui sì un po' di polemica la faccio via, ha un po' deluso le attese, in comuni come il nostro, eh, la linea sport del PNRR è venuta fuori con 700 milioni di dotazione, quindi di cose ce ne sarebbero potute fare. Eh, come suddivise però 550 milioni su due linee riservate capoluoghi di provincia o regione o comuni sopra i 50.000 abitanti quindi noi non, senza fuori. non eravamo un po' infatti quello che anche dopo questo. questa storia qua del PNR che insomma i restanti 170 milioni per qualsiasi comune però solo se una federazione sportiva nazionale ti sceglie come suo centro federale e potrebbe scegliere comunque il centro federale in posti dove sono comunque capoluoghi di provincia, regione o superiore a 50.000 abitanti. I piccoli comuni sono rimasti tutti a bocca asciutta, noi un tentativo l'abbiamo fatto nei confronti di alcune federazioni proprio per l'impianto natatorio, non si può dire, non sto a fare segreti di quello che facciamo, però chiaramente le federazioni sono andate dove? Dove avevano possibilità poi dopo di fare tutti i loro discorsi a livello federale, quindi grandi città, capoluoghi e così è andato. PNRR da questo punto di vista per i piccoli comuni è stato un parecchio selettivo, non ci ha lasciato un attimo per ora a bocca asciutta, stiamo quindi a vedere. Quando, quando io dico è che il comune di Cento è un comune che ha i problemi di un comune di 100.000 abitanti ma ne ha solo 34.000 e quindi <ride> le risorse sono quelle, sì. purtroppo c'è qualcosa che non funziona e bisogna comunque riguardare questa cosa perché anche chi ha dei comuni medi come quello di Cento che non è proprio piccolo e poi anche eh, tra l'altro siamo anche sfortunati perché siamo comuni di, eh, diciamo, di, di confine no? tra eh, tre province, quindi eh, queste situazioni andrebbero comunque un po' valutate. L'abbiamo visto anche con la pandemia, ricordo i primi casi eh, di polemiche che chiudevano noi, a Casomaro, per esempio, eh, uno non poteva andare dall'altra parte della, della strada perché era un'altra provincia, tutte queste cose qua eh, andrebbero valutate secondo me caso per caso, sono d'accordo con te. Sì. Eh sì, sì. Eh, in questo caso ci sta ma anche banalmente per la forza propositiva che puoi avere perché comuni grossi e strutturati hanno anche strutture tecniche fanno solo quello noi comunque possiamo avere una dotazione di personale di un comune medio piccolo eh, 
non possiamo dedicare, cioè se li dedichiamo solo a quelli non fanno altro e loro fanno il massimo, quanto anzi li ringrazio per tutto quello che già fanno, ma è chiaro che da questo punto di vista c'è penalizzato. Non dimentichiamoci anche un'altra cosa. Faccio il paragone con, non lo so, San Lazzaro di Savena, come numero di abitanti siamo lì, 100 però parte da 100, arriva a Casumare, nel frattempo mette altri 7-8 campanili in mezzo, quindi questo complica un pochettino la faccenda nella gestione generale dei servizi. Faccio il caso di San Lazzaro, cioè è tutto lì. Sì, sì, certo, noi abbiamo diciamo, un comune sfilacciato con molte frazioni, una distante dall'altra, insomma, cioè una serie di problemi problemi che uh, negli anni hanno creato tanto, anche per il fatto viario che comunque c'è una viabilità allungata, molto allungata, sì. mi diceva Edoardo che comunque con 300 km circa di, di strade, qui la problema è che la faccio io, perché i soldi nelle strade bisogna metterli, in un modo o nell'altro bisogna trovarli, uh, perché tutti le usiamo le strade e trovarsi sempre con gli ammortizzatori sportivi non fa piacere a nessuno. Quindi con questo PNRR, allora nello sport, cosa siamo capaci di fare o cosa non, vorremmo fare ma non siamo capaci? Il PNRR, eh, se uno lo va a leggere, adesso faccio proprio una, 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 uno spiego veloce. I bandi del PNRR non sono una lista dei desideri per le amministrazioni, cioè non è che ti arrivano e dimmi cosa vuoi che te lo facciamo, no. Escono con delle indicazioni ben precise io finanzio la tale cosa tu mi devi presentare XYZ se ce l'hai con questi requisiti quindi non tutto è sempre candidabile ma è appunto il caso per esempio di alcune scuole non era un bando dato a tutte quindi abbiamo dovuto capire se le nostre esigenze potevano essere incastrate allora sul PNRR abbiamo candidato una struttura corporeno polivalente che oltre ad essere una struttura polivalente avrà all'interno una sala con dimensioni e dotazioni specificamente rivolte all'attività sportiva per disabili. Entrava in una linea di finanziamento che si chiamava coesione sociale, quindi premiava tutti quegli interventi di quel tipo. Mm -hmm. Faccio l'esempio, lo, lo stesso bando se avessi candidato una struttura di tipo diversa, difficilmente me l'avrebbe accettato, perché proprio andava a finanziare quei tipi di interventi lì attività sportive, dava dei punteggi, attività sportive riferite a ulteriori punteggi, quindi quello è un bando di cui non abbiamo ancora avuto risposta, probabilmente adesso il cambio di governo ritarderà. Cerco, Però di, tra cerco che abbiamo... di tradurre, eh, non perché non hai spiegato bene, ma un linguaggio un pochino più terra terra, in pratica è un po' come avere una serie di incastri eh, a forme, eh, se io ho una forma diversa cerco di incastrarlo, non, non ci riesco, non quindi, ci va, non non prendi... ci va, anche se il progetto è buono. Non, non te la, non te la provano, esatto, esatto, esatto. Questo è un po', forse è un, anzi, forse è un limite molto importante, forse dovuto anche alle risorse, non so, insomma, o alle decisioni di chi l'ha. Sì, di, di, di come sono state studiate quelle cose, chiaramente. Quindi, da quello è un bando che stiamo, di cui stiamo aspettando la risposta. Ormai abbiamo ancora poche fu cose fuori rispetto a quello che è uscito finora, e sarebbe un incremento eh, dell'offerta dell sportiva, quello principale. L'altra candidatura è eh, riguardo la palestra di 12 Morelle, di la verità lì esisteva già qualcosa, però abbiamo detto visto che esiste già e abbiamo già un livello di cantierabilità, proviamo a finanziarlo, di modo che mm. il comune ha più risorse per spenderle in altro tipo di, di infrastrutture sportive. Quindi è stata un'aggiunta un delle risorse che noi potremmo avere a disposizione. Per quella di Bisacco ne ho parlato anche col sindaco che ha dovuto ripartire. Sì. Mm tutto da capo in pratica, quindi i tempi si sono un po'... I tempi si sono un po' allungati, il mente pubblico sta al codice degli appalti, quindi questo comporta che, che tutte le volte che qualcosa va storto, da una parte il codice diventa molto tutelante dal punto di vista della trasparenza, dall'altra quando qualcosa si infila male o qualcuno si infila male, okay. diventa una spina nel fianco. Adesso parlavo l'altro giorno col sindaco di, di Porto Maggiore, loro per l'impianto natatorio hanno l'analogo problema che noi abbiamo nel Milano. <ride> con l'impossibilità di avere una sostituzione, però perché la palestra ne usa un'altra, la piscina c'è me. La piscina è un problema. No, sono male, vabbè. Eh, vabbè, fa una battuta chiaramente. Quindi per, diciamo, per uh, chiudere un po' l'argomento piscina, visto che me l'hanno chiesto in migliaia, uh, che cosa possiamo dire? Stringi, stringi. Che abbiamo valutazioni in corso che nei prossimi mesi 
qualche cosa possiamo e dobbiamo dire perché i tempi sono maturi. E quindi noi ci facciamo il classico no da fatto no, no, no. e te lo tornerò a chiedere. E, ormai 25 minuti, quindi sembrava niente, ma passa il tempo. Eh, cosa, cosa ti voglio chiedere? Come ultima domanda, mi ho chiesto non è qualcosa di importante da dire che eh, naturalmente hai l'occasione per farlo. Come ultima domanda ti volevo fare questa, no? una domanda che ho fatto anche a Carlotto Gaiani, ho fatto anche agli altri che sono eh, intervenuti e che farò anche a quelli che ci mancano ancora. Dopo quasi un anno di questa esperienza, tu perché sei proprio nuovo, ex nuovo, vergine da politica, come ti è sembrato, come ti sembra il tuo lavoro in giunta, come valuti eh, come dire, questo territorio che stai cominciando a prendere visione dall'interno, quindi non hai più quella visione esterna, non vedi più solo eh, diciamo, la facciata, cominci a vedere le infrastrutture interne, che cosa c'è, che non va, cosa, eh, quello che ti ha un po' più eh, colpito di, la, di questo comune abbastanza complesso. Allora, il comune è abbastanza complesso e con delle differenze anche attitudinali io, che io vedo visibili. Per esempio, il fatto che sia allungato, l'intervento che può andare bene da una parte non è detto che possa andare bene dall'altra, gli approcci sono totalmente diversi, quella che è una cittadina da quello che è un territorio tipicamente più, più rurale. È un territorio che ha bisogno di rigore e di scelte coraggiose che avrebbero dovuto magari costruirsi negli anni. Questo è quello che vedo. Da fare c'è, ma sono anche convinto che con una dose di coraggio, ma anche non tanto di coraggio nel fare le cose, una dose di coraggio nell'andare a spiegare, questo territorio ce la può fare. Sto, sto vedendo anche in alcuni piccoli interventi l'approccio con il cittadino, sta pagando, qualora si accorge che ha un problema, qualora si accorge che dipende anche da lui la risoluzione del problema. È un territorio che ha bisogno, però, lo dico col bene che voglia questo territorio, che le persone si accorgono che abitano nello stesso posto e che debbono fare comunità. Il senso di comunità io penso che sia indispensabile, anche in che misura? Nello stringersi attorno a un obiettivo comune. Se domani non c'è più Vito ma viene il signor Mario Rossi a governare, io mi auguro che il signor Mario Rossi quando va a governare riesce a prendere delle scelte, scelte che poi vengono condivise col popolo e che gli permettano poi al signor Mario di portare a termine la cosa, perché altrimenti se cominciamo a scornarci non ne veniamo fuori. E ho l'impressione che molto spesso è un territorio che si sia scornato. È un, se l'impegno di darvi una spinta ulteriore nel, nell'avvicinamento della comunità ce l'abbiamo anche noi, una responsabilità grande, come si può creare? Si può creare aggregando le persone, quindi stando con loro, condividendo con loro e far sì che si rimettano in testa che sono parte della stessa barca, no? perché tanto gli errori che faccio io o i soldi che spendo io sono poi gli errori che ricadono su tutti e i soldi che spendono tutti, per cui ha bisogno sì di una grande attenzione ma anche nel, dello spingere verso, verso lo stesso obiettivo ce la possiamo fare perché abbiamo le potenzialità per farlo se la storia non ci inganna è un territorio che ha saputo dimostrare quello che vale quindi mi viene da dire che se ci siamo arrivati una volta sappiamo bene dove dobbiamo marciare se ce l'hanno fatta eh, in passato ce la dobbiamo fare anche adesso il dato territoriale chiaramente può avere i suoi mille problemi, ma secondo me non deve essere un giustificativo, perché la vivacità anche produttiva di questo territorio eh, ci ha dimostrato che è qualcosa che con la giusta grinta si può, si può oltrepassare. Quindi questo nel macro è la cosa che vedo dal punto di vista di, di comunità, dal punto di vista tecnico ha bisogno che in alcuni casi si vada a normare un pochettino di più, secondo me ci sono molte cose che scappano, facevo prima l'esempio del regolamento della sì, gestione sì, certo. dei spazi. Tutto ciò che il regolamento deve essere è più controllato e è, è fluido, diventa esatto. più fluido anche. Eh. Esatto. Ma te l'aspettavi un comune così complicato? Ma da un pochino meno, devo dire la verità. <ride> <ride> Poi torna con quello che stavo dicendo, io sono nato da un'altra parte, ma cresciuto in frazione. Una frazione tra l'altro con, con un'identità bella, bella carica, bella sua che era nato 
e quindi le dinamiche sono lievemente diverse, no? è, un comune. È, è un comune, è un po' un, un atomo dove tutto gira, che amo tra l'altro, quindi mi aspettavo... Poi io sono di Renazzo, abito a Bizzera, come comunque sono di Renazzo, Renazzo è una comunità che non mi sento di dire che è centese, Renazzo è renazzese, no, sì, sì, sì. <ride> c'è poco, poco da dire, sì, sì, loro sono molto orgogliosi, anche un pochino di quelli centesi, centesi hai ragione, dire, non si sentono molto comunità, faccio sempre il paragone con Pieve perché quando io ho amici, ho sempre lavorato con Pieve di Ceto, quando parlo con Luca eh, scherzo dico se eh, prendiamo il PD, mettiamo 100, 100 parte. <ride> eh, no, però c'è più senso di comunità, forse perché più si può ricreare, eh. bisogna, bisogna, bisogna ricreare, far ritrovare l'affetto verso il posto in cui si vive, cioè, che passa banalmente, da rendersi conto che questa è casa tua. Eh lo so, però qui nelle frazioni c'è molto senso di comunità, 100 un po' meno, non si è mai capito perché, forse perché è un pochino più... Eh, sicuramente dimensioni diverse. Eh. Sì, po', si sente un po' più città, ecco, diciamo così. E il rapporto con la giunta non mi hai risposto? Il rapporto con la giunta no, non, quel, non colpevolmente, no, devo dire la verità. Il rapporto con la giunta io mi sento molto fortunato, è una giunta che è molto coesa, data anche dal fatto che c'è comunque una storia anche personale dei componenti che a, a vario motivo si intreccia, no? faccio alcuni esempi, con alcune persone ho dovuto instaurare un po' di più un rapporto perché non c'era un pregresso di percorso fatto insieme come con la vice sindaco di Cariello o con l'assessore al bilancio Carlotta Gaiani. In alcuni casi ciuccio più possibile esperienza e, e conoscenza, quindi per me è un'occasione di crescita e in altri sfrutto il fatto che comunque c'è un percorso comune. Se qualcuno un pochettino di più ci conosce lo sa che col sindaco abbiamo iniziato a fare attività insieme quando andavamo ai superiori. Per cui c'è un certo feeling nel operare, c'è la massima fiducia e no, andiamo molto d'accordo. Okay. Andiamo a vedere se... Cioè, negli anni, tutto può cambiare, però... No, insomma, io riconosco tutti i personaggi, l'unica persona che con conoscevo poco, diciamo, fra virgolette, è proprio la Vanina Piccarello, che comunque adesso prima o poi eh, cascherà anche lei su questa poltroncina, <ride> Eh, con la Carlotta, la Carlotta siamo amici da tantissimi anni, addirittura è stata una mia allieva anni fa, quindi quando vi insegnavo. Eh, Mario Pedacci è un carissimo amico che credo che sia una persona veramente insostituibile, insostituibile, lo sottolineo, è eh, un valore aggiunto enorme per la stare cento, ma anche tutti gli altri. Eh, il sindaco, il sindaco non l'avevo mai visto proprio, <ride> è strana questa cosa, però eh, l'ho conosciuto proprio in campagna elettorale, mi sembra un ragazzo molto motivato. Uh, secondo me anche lui ha capito che qua le cose non sono come si pensa non è tutto facile no, 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 però se siete uniti la squadra è importante perché in una nave uh, è così ci vuole un, uno, che, uno che dirige e gli altri che collaborano per andare nella stessa direzione perché se la rotta comincia a essere suddivisa no, <ride> no, è no, no. Qua. quindi primo anno Cosa? Diamo un giudizio o non diamo un giudizio? In che senso? No, come il tuo personale sentiment. No, il sentiment anno. del primo anno è quello di aver acquisito e se dovessi immaginare un percorso, immaginare il primo anno un'acquisizione, dal prossimo bisogna dare un gas incredibile però, eh? la, la salita sta cominciando. Beh, Abbiamo beh, fatto riscaldamento e adesso sì. la salita sta cominciando. Cosa ho oh, matura, quale riflessione ho fatto durante questo primo anno? A prescindere da come saranno le cose, forse mi spingo un po' più avanti. Per il bene di questa comunità io non accetterò che se dopo ci sarò ancora io, se dopo ci sarà qualcun altro, avvenga un vuoto di informazioni. Mi sono già ripromesso che fra cinque anni ci sono io, non ci sono io, chi viene dopo, gli sto di fianco perché questa città non si può permettere più di, di singhiottare. Quindi questo lo ritengo che sia importante anche per accorciare questo periodo in cui le informazioni devono essere acquisite e, ed elaborate, quindi a prescindere da, da una continuità amministrativa o meno, secondo me una continuità informazionale bisogna dare. Su due anni sono sufficienti? Secondo me no. Io sono sempre stato per il settennato, mm. 
il doppio mandato forse un po' tanto, ma il settennato secondo me, almeno per i comuni di questa dimensione, sì. sarebbe la misura giusta. Sì, sì, sì. Insomma, sono, non guardando sono... i tempi diciamo, tecnici per sono la realizzazione delle opere, perché finisce sempre che arrivo io, taglio il naso, il corso che ha fatto, quello là che sì. invece stava lì un anno in più lo tagliava lui, insomma è sempre tutto un, un accavallamento di cose un po' anche strane. Sì, sì, quello sì, poi dopo che è un ragionamento che spesso cittadino sfugge ai tempi di una macchina pubblica per quanto efficiente sia, soprattutto in Italia, sono molto lenti, ma normalmente il tempo che finanzi un'opera, il tempo in cui la progetta passano degli anni, quindi la risposta non è sempre immediata e cinque anni secondo me sono rischia ad essere poco. L'ultima domanda, polemicissima, sì. <ride> su politica questa. Le scelte politiche di un'amministrazione che sono il lato opinabile, perché adesso parliamoci chiaro, c'entra una città sana, non ci sono ruberie, non ci sono, diciamo, è una città che è scevra da tutte le polemiche che riguardano io mi metto in tasca, lui ha rubato, lui ha fatto, qui non c'entra niente, c'entra una città sana. Io seguo la politica da 30 anni e lo posso dire tranquillamente. Quindi lasciamo stare questo genere di eh, stupidaggini che a noi non ci riguardano, fortunatamente, invece la scelta politica è una scelta sulla quale bisogna assolutamente accendere i fari e e metterlo in ingrandimento perché la scelta politica è quello che determina il futuro. Eh, sappiamo benissimo che voi dovete governare sia quelli che vi hanno votato che quelli che non erano d'accordo e quindi farete scelte politiche che a qualcuno veramente non staranno bene. Secondo il tuo punto di vista, almeno per questo primo anno, gli indirizzi politici, le scelte politiche, ripeto, secondo il tuo punto di vista, stanno andando nella direzione equidistante il più possibile dalle varie correnti politiche oppure c'è una tendenza, una prevalenza verso qualche parte politica? Capisco che è difficile no, domanda, no. però vorrei una risposta sincera. In linea di massima c'è allora, il discorso, questa domanda fatta a me forse non, non manifesta... Andava, andava no, a Manzino, no, no, ma non perché, per, per competere, perché io per mia natura tratto deleghe che sono per loro natura equidistanti, cioè io qualsiasi scelta faccio se decido di fare l'impianto sportivo bene a tutti, è, è, è raro che... E comunque è un tuo punto di vista, io ti chiedo sì, sì, il punto sì. di vista, non per quanto riguarda il tuo dire che tu fai parte di una giunta, comunque quindi diciamo nel contesto della uh, lavorazione delle idee, dell'elaborazione delle idee capirai che se certo. uh, si sta andando solo in una direzione piuttosto che in un'altra oppure se si cerca di fare, ovviamente uh, no, tutti certo, sbagliamo, certa, no? di andare certa. nella direzione più sì, possibile sì equidistante nel mondo, parlo di scelte politiche. C'è una certa equidistanza, ma c'è anche comunque l'impronta di quella che era una direzione politica della nostra parte politica. Faccio un esempio, il fatto che non vi sia stata la volontà di portare alcun taglio a quello del mondo sociale, indirizzo di, di, di voler comunque andare a sostenere determinate in realtà categorie che, che ha bisogno, non ecco. Il ragazzo è preparato, eh? si è partito bene, <ride> questa è una risposta era difficile. Sei partito molto bene. Dal mio punto di vista, ripeto, per quello che faccio io, io raramente vado a fare scelte che non sono equidistanti, perché se tratto eh, di sport eh, e va sempre per forza bene a tutti, a meno che uno proprio non sia interessato all'argomento, ma dopo non diventa un discorso no, di, dopo di, un argomento di, parte, di preferenza politica, personale, eh, non è... Per l'Inter più che il Milan, eh? Sì, però generalmente io mi trovo a fare scelte che sono... Ma quindi la giunta secondo te sta andando via pari? Per scelta politica secondo me andiamo in una scelta politica che in parte qui sta, in parte però ce l'ha l'impronta di quello che, che vogliamo eh, essere. Mi sembra evidente che altrimenti sì, sì. non, non avrebbe senso certo. essere eletti, bastava un commissario esatto, per notizie, esatto. ma risolto il problema. Vabbè, insomma, la, 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 la domanda è Poi per mia personale opinione, eh, so che qui l'amministratore locale, il simbolo se lo porta dietro, ah, fino a un certo momento poi dopo eh. si mette la giacchetta e fa... Sì, ma è andato comune a tutti i sindaci, eh? No, no, ma è chiaro, è chiaro, io ormai 30 anni... Devi avere dire. dimensioni tali per cui... Però sono una cittadina, amministratore fa amministratore, eh? Non è che... No, beh, come dico sempre, vabbè, abbiamo votato, chi ha, io non voto qua comunque, chi ha votato ha scelto te o ha scelto un altro, è chiaro che una volta che tu comunque hai vinto ti porti dietro ovviamente il tuo background, il tuo, il tuo feeling nel, nel confronto delle tue idee, perché altrimenti non saresti di quella parte politica, questo non è evidente, stai dicendo il sociale, quindi eh, è tipico un po' del, del centro-sinistra. Eh, però chi governa deve governare bene per tutti, quindi 
ascoltare tutti certo. e cercare di fare il meglio, il meno peggio per tutti perché il bene è perfetto per tutti, io in tanti anni che vedo comuni, provini, tutti di più, è impossibile, c'è sempre quello certo. anche della tua parte a cui non vai bene. Però fa parte del discorso che facevamo prima, il senso d'appartenenza alla città, non al governante, cioè se il sì. governante lo mettiamo in condizione di andare, quello va bene per tutti, eh? ne, 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 ne gioviamo tutti non è una partita di pallone in cui qualcuno perde se non si perde si fa i rigori e qui la partita è... stiamo giocando tutti contro la stessa porta Vabbè, cioè, volevo, sì. volevo tirarti fuori dal cilindro una nuova piscina per cento non ce l'ho fatta, io ce l'ho messa tutta <ride> eh, speriamo di avere delle buone notizie in futuro speriamo soprattutto che tutta la situazione mondiale internazionale evolva un pochino meglio ecco perché qui ogni giorno sembra quasi che eh, sia un gioco perverso nel aggiungere un altro tassello negativo. Speriamo invece che qualcosa nella mente di chi è a, a certi livelli può, eh, capisca che così non si può andare avanti. Eh, come dicevi tu all'inizio, i comuni sono l'ultimo anello della catena, sono quello più debole e sono quelli che pagano anche perché poi voi avete di fronte l'elettorato. Sì, non voglio dire, ma no, è colpa di Bruxelles, ah, capito? No. Però ci sei tu qua. <ride> Quindi eh, avete anche questa brutta responsabilità di dire tante cose non dipendono da me, eh, però devo fare, eh, prendere i pugni io <ride> perché sono io sul ring. Quindi eh, vabbè. mi fa molto piacere eh, aver Attentante. cercato di, di metterti anche un po' in difficoltà, non ci sono no, riuscito. No, no, eh, non ci sono riuscito. Ma sono poi un popolare, eh, non è... <ride> ma guarda come avrei capito, sei venuto qui, non c'era un copione, non c'erano domande preparate, noi non facciamo interviste, facciamo chiacchierate, perché immaginiamo che l'informazione sia questo, sia cercare di far capire eh, che abbiamo voglia intanto di far capire che, eh, che, che vogliamo fare comunicazione, vogliamo eh, come dire, acculturare un po' la gente dei fatti comuni che riguardano tutti quanti, ma soprattutto mi piace l'idea di eh, far conoscere il lato anche umano della dell'amministratore perché non è solo quello che sta in ufficio a prendere lo stipendio ma è anche calato nel territorio, gira, guarda, valuta, fa, si prende le sue responsabilità e comunque hai anche un, un approccio come dire, tuo personale che la gente deve cominciare a imparare a conoscere. Certo. Tu vieni dal mondo dello sport, quindi sono sicuro che tutto quello che potrai fare lo farai perché sei, diciamo, come dire, sono nel DNA ce l'hai, sì. sarebbe come se facessi la stessa sport io, diventerei matto, non poter fare la piscina <ride> nuova, credo che diventerei veramente matto, è meglio che non lo faccio. <ride> Grazie a Grazie tutti a voi. voi che ci avete seguito per questi quasi 45 minuti, ma credo che di politica locale bisogna parlarne, perché sui telegiornali sentiamo sempre tutte le stesse cose, ormai sono tutti abbastanza standardizzati. Noi cerchiamo invece di far conoscere la parte più viva, quella che ci tocca più da vicino, perché l'amministratore locale è anche lui stesso un cittadino, quindi quello che farà per gli altri si ribalta anche su se stesso. Perciò credo che noi abbiamo questa garanzia del fatto che per forza cercherà di fare anche bene, perché se si deve vivere qua eh, non credo che voglia... Eh, vivere qualcosa. con gli altri. Eh, esatto, vivere anche con gli altri. Eh, grazie a Vito Salatiello che non conoscevo ma è stata una piacevole relazione, sì. una persona estremamente gradevole e soprattutto preparata, molto grazie. preparato, mi piace questa cosa, eh, noi naturalmente vi invitiamo a seguire sempre tutto il nostro canale, tutte le nostre interviste, le nostre cose, prossimamente non vi dico chi ci sarà, che si siederà su questa eh, poltrocina qua, abbiamo avuto la Carta Gaiani, abbiamo avuto Mario Pedaci, abbiamo avuto il Sindaco eh, e abbiamo avuto anche Rossano Bozzoli e arriveranno anche gli altri. Ottimo, grazie, grazie a voi.